వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో అందరూ కూడా మంచి రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ మంచిగా తింటూ హెల్దీగా ఉంటున్నారు కదా మరి ఇవాళ కూడా అలాగే రెండు రెసిపీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి అండ్ అలాగే వాటిలోని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ని చెప్పడానికి కూడా నేను అండ్ నాతో పాటు గౌరీ కూడా రెడీగా వచ్చేసింది అండ్ చాలా మటుకు ఏంటంటే మనం ప్రతిరోజు రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ కొత్తగా ఎలా చేయాలి లేదా న్యూట్రిషన్ పరంగా ఎలా వాటిని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నది ఆలోచించాలంటే ఎవరికైనా కష్టమే నేను ఒప్పుకుంటాను అందుకే మీకు హెల్ప్ చేయడానికి మీకు కొన్ని రెసిపీస్ని ఐడియాస్ని సజెస్ట్ చేయడానికి మేము ప్రతిరోజు మీ ముందుకు వచ్చేస్తూనే ఉంటాం సో మరి ఇవాళ రెసిపీస్ ఏంటో చూద్దాం మరి ఆలోచన చేయకుండా రెడీ గారి యాజ్ ఆల్వేస్ యాజ్ ఆల్వేస్ యా సో ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా లేదా ఫిల్లింగ్గా ఉంటూనే ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా ఎందుకంటే నాకు చాలా ఆకలిస్తుంది సో ప్లాంటెన్ కర్రీ ఇన్ మస్టర్డ్ పేస్ట్ చేసుకోబోతున్నా అనమాట వా నాకైతే ఫేవరెట్ అరటికాయ ఫేవరెటే అందులో ఆవాల్ పేస్ట్ వేస్తే ఇంకా ఫేవరెట్ సో నేను అడిగినట్టుగా మంచి టేస్టీ టేస్టీ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సరే అయితే సో రబనాన కట్ చేసి తెచ్చేసుకున్నాం అండ్ ఎస్ ఆవాల పేస్ట్ ఎంత బాగుంటుందో అసలు ఇలాంటి కూరల్లో వేసుకుంటే అండ్ అల్లం పచ్చిమిర్చి కూడా మనం పేస్ట్ లా వేసుకుంటాం ఇంట్లో కొత్తిమీర కూడా కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాం మనము మంచి ఫ్లేవర్ తెలుసుకోతుంది ఘాటులోనే ఓకే అయితే సో కావాల్సిన మంచి టేస్ట్ లన్నీ ఉన్నాయి పోపుతో పాటు కొన్ని మసాలా దినుసులు కూడా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎందుకంటే ఈ మసాలా అన్నీ కూడా ఓన్లీ మనకి టేస్ట్ వైజ్ ఆర్ బిర్యానీలోకే కాదు డే టు డే బేసిస్ లో రెగ్యులర్ కర్రీస్ వెజిటబుల్ కర్రీస్ లో కూడా వేసుకుంటూ ఉంటే మెటబాలిజం బాగా పెరుగుతుంది జనరల్ గా ఏంటంటే పోపు వేసుకుంటే చాలా మంది మసాలా దినుసులు వేయరు కట్ చేస్తూ అవును బట్ కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ కావాలి టేస్ట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఆప్షన్స్ అనే మనం వేసుకున్నాం అంటే బాడీ మెటబాల్స్ పెంచడానికి చాలా హెల్ప్ సో ఆయిల్ వేయనా మరి ఇంకా ఆయిల్ వేసేసి మస్టర్డ్ సాస్ వాడుతున్నాం ఐ మీన్ పేస్ట్ వాడుతున్నాం కాబట్టి మనం ఆయిల్ మాత్రం మామూలుగానే వాడుతున్నాం ఓకే సో పోపు వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఓకే ఎండు మిర్చి దీనికి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి కొంచెం మనం ఎండు మిర్చి బాగా వేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు దీంట్లోనే జస్ట్ కొన్ని లవంగం ఓకే తర్వాత కొంచెం ఇలాచి ఓకే ఓకే తర్వాత దాల్చిన చెక్క చాలా కొంచెంగా ఓకే అండ్ ఇంగువ ఓకే సో పోపు చక్కగా వేగింది క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉన్న ఎండుమిరపకాయలు కూడా ఓకే నెక్స్ట్ యా సో ఇప్పుడు మనము రా బనానా వేసేసుకుందాం ఓకే ప్లాన్ చేయని అని చెప్తూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లోనే కొంచెం కరివేపాకు ఫ్లేవర్స్ మనం గ్రైండ్ చేసి తెచ్చుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం ఓకే బికాస్ ముందే మనం వేసేసుకుని ఉంటే బాగా గ్రైండ్ అయిపోయి నా పేస్ట్ కాబట్టి ఫ్లేవర్ అంతా తగ్గిపోయేది సో అందుకని కొంచెం మనం ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం కొంచెం కుక్ అయినా కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం కారం అది పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకునేటప్పుడు చూసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా చూసుకోవాలి అవును సో వెలుపాయ ఒకసారి నేను దంచి వేసేస్తాను సో దాంతో పాటు ఆ ఫ్లేవర్తో పాటు మంచిగా కుక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా సింపుల్ కర్రీనే మనం ఇంత మంచి ఫ్లేవర్ అన్ని వేసుకుంటూ చేసుకుంటున్నాం అనమాట వెల్లుల్పాయ యాక్చువల్గా ఇది పక్కా ట్రెడిషనల్ రెసిపీ టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఎందుకంటే అల్లం పచ్చిమిర్చి ఆవాల పేస్ట్ అన్ని వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అండ్ పోపు కూడా కావాల్సినంత వేసాం కదా చక్కగా పప్పులు అన్ని తగిలేలాగా సో కొంచెం ధనియాలు కూడా వేసుకుంటున్నాం మనము వేసుకుంటాము కొంచెం ధనియాలు దంచి వేసుకున్నాము అండ్ కొంచెం షుగర్ వేసుకుని ఓకే దీంతో పాటు మన చింతపని రసం వేసేసుకుందాం సో దాంట్లో కుక్ అవుతూ ఉంటుంది అవునా బికాస్ మన పేస్ట్లు అన్నీ కూడా కొంచెం డ్రైగా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ చింతపండు టేస్ట్ వైజ్ బాగుంటుంది ప్లస్ కర్రీ కన్సిస్టెన్సీ కూడా బాగుంటుంది అండ్ అరటికాయ ముక్కలు ఇందులో ఉడుకుతాయి కాబట్టి ఇంకొంచెం బాగుంటుంది కదా అరటికాయ ముక్కలు కూడా టేస్ట్ బాగా బాగా సో ఇప్పుడు ఉప్పు పసుపు వేసేసుకుందాము దాంతో పాటు మొత్తం కుక్ అవుతూ ఉంటుంది పసుపు వేసుకున్నాము తర్వాత అండ్ అరటికాయ వండడం కూడా చాలా ఈజీ బంగాళదుంపలా కాకుండా చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది చక్కగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది యా కొంచెం గార్లిక్ పౌడర్ వేడి వేడి అన్నంలో ఇలాంటి కూర వేసుకుని తింటే కొంచెం నెయ్యి తగిలించి సూపర్ 
ఆల్రెడీ ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ అనమాట అందుకే నాకు అన్ని టేస్ట్లు గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి డ్రై అయిపోతుంది ఎలాగో మనకి కర్రీ సో రైస్ లో మిల్లెట్స్ లో చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేస్తున్నాం కాబట్టి హెల్త్ వైజ్ కూడా చాలా మంచిది ఓన్లీ వెజిటబుల్స్ ఒక్కటే కాకుండా ఇలా కొంచెం ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసుకోవడం స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోవడం ఇట్ వల్ల మనకి యాంటీ వైరల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా బాగా వస్తాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా కూడా వేసుకుంటే చాలా మంచి యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఆవాల పేస్ట్ అది వాడుతున్నాం కాబట్టి ఒకసారి ఆవాలు మనకి అసలు ఎందుకు అవసరం మనం రెగ్యులర్గా పోపుల్లో కానీ ఇలా ఎందుకు వాడుతూ ఉంటాము ఎస్పెషల్లీ అప్పుడప్పుడు ఇలా పేస్ట్ ఆర్ నూనె వాడడం వల్ల మనకి ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ వస్తుందో ఒకసారి చెప్పి యా సో ఆవాలు జనరల్గా అంటే మనకి ఏ స్పైసెస్ అయినా సరే చాలా మంచి డైజెషన్ కెపాసిటీ ఉన్నవి అనమాట అది కాకుండా మెటబాలిజం కూడా బాగా పెంచుతుంది నేచర్గా అయితే మనకి ఆవ నూనె మనం వాడుతున్నప్పుడు కూడా ఈ కాంబినేషన్ చెప్పాను కదా రేషియోస్ ఉంటాయన్నమాట మనకి ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాట్స్లో సో అందుకనే ఎవ్రీ ఆయిల్ ఏదైనా సరే మనం మార్చుతూ ఉంటుంది చాలా మంచి మస్టర్డ్ ఆయిల్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఒమేగా సిక్స్ రేషియో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి మస్టర్డ్లో సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆయిల్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల కూడా మనకి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ వస్తాయి బాడీకి చాలా అవసరం అవి దానివల్ల మేజర్గా ఒక ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మస్టర్డ్లో మనకి ఆ రేషియో ఏదైతే ఉందో చాలా బాగుంటుంది సో మస్టర్డ్ ఆయిల్ కానివ్వండి మస్టర్డ్స్ యాజిటిస్ గా వాడినా మనకి దాంట్లో నుంచి కొంచెం ఫ్యాట్స్ వస్తాయి కదా సో అందుకని డెఫినెట్ గా ఆ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కోసం మనం మస్టర్డ్స్ కానీ మస్టర్డ్ పేస్ట్ కానీ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది అందుకే మనం మస్టర్డ్ పేస్ట్ లాగా వాడుతాం అనమాట జనరల్ గా జీరా వరకు మనకు తెలుసు ఓకే జీరా డైజెషన్ కానీ ఆవాలు వేస్తాం కానీ చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకు పర్టికులర్ గా మనం ప్రతి రెసిపీలో వేస్తున్నాం ఓకే సో చూసారు కదా ఆవాలు వాడుతూనే ఉంటాము ఎలాగో అండ్ ఆవ నూనె కూడా మీరు తెచ్చుకుని చక్కగా వంటల్లో వాడుతూ ఉండండి చాలా మంచిది అరటికాయతో మనం రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక ఫేవరెట్ కర్రీ సో వాటిలోనే కొంచెం ఫ్లేవర్స్ వైజ్ కానీ ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ తీసుకొస్తే న్యూట్రిషన్ పరంగా ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనేది ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట సో అరటికాయ ముక్కలు చక్కగా చింతపండు గుజ్జు అండ్ ఫ్లేవర్స్తో పాటు ఉడికిపోయాయి అండ్ మగ్గిపోయాయి కూడా సో గౌరీ ఆవాల్ రెడీ ఆవాల్ పేస్ట్ వేసేసుకుందాం ఇదంతా బాగా పట్టేస్తే సరిపోతుంది కొంచెం వాటర్ చల్లుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకి పేస్ట్ లా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆవాలు పేస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ముందుగా ఆవాలని డ్రై రోస్ట్ చేయడం కానీ అలాంటివి ఏమైనా చేయాలి లేదంటే మనకి బాగా అంటే జీలకర్ర పొడి వేసుకోవడం వేరు ఆవాలు మనం వేసుకోవడం వేరు జనరల్గా కదా సో జీలకర్ర పొడి డైరెక్ట్గా కూడా మనం తినేసేయచ్చు కానీ ఆవాలు కొంచెం మనకి హీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఉంటాయి అనమాట ఫ్యాట్ బర్నింగ్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాపర్టీస్ మనం కొంచెం రోస్ట్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పౌడర్ వేసేసుకోవచ్చు లేదా ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలన్నా కొంచెం మనం డ్రై రోస్ట్ చేసి చేసుకుంటేనే చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కొంచెం ఆవ పేస్ట్ కూడా బాగా పట్టేస్తే యా ఓకే సర్వ్ చేసిన ఓకే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందా ఆహా అదిరిపోయిందండి అరోమా ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చూడాలా అనిపిస్తుంది అనమాట మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసి నోట్ చేసేసుకోండి లాంటైన్ కర్రీ ఇన్ మస్టర్డ్ పేస్ట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటికాయ ఒకటి ఆవాల పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు అరకప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ పసుపు చిటికెడు పంచదార చిటికెడు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క ఒకటి లవంగాలు నాలుగు ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎండుమిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి నాలుగు యాలకులు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ప్లాంటైన్ కర్రీ ఇన్ మస్టర్డ్ పేస్ట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క ఇంగువ అరటికాయ ముక్కలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వెల్లుల్లి ధనియాల పొడి పంచదార చింతపండు గుజ్జు పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా మగ్గించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆవాల పేస్ట్ కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని మరికాసేపు మగ్గించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ప్లాంటైన్ కర్రీ ఇన్ మస్టర్డ్ పేస్ట్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఓకే ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చేస్తాం
ఎంత బాగుందో ఆ పులుపు కారం ఇంకా ఏం చెప్పలేము తిని తెలుసుకోవాల్సిందే అనమాట ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే టేస్ట్ సో మీరు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ కొంచెం ఆ దాల్చిన చెక్క లవంగాలు కూడా వేసుకోవడం వల్ల ఆ ఘాటు బాగుంది అంటే రెగ్యులర్గా పచ్చిమిర్చి అల్లం ఓకే మనం రెగ్యులర్గా వేసుకుంటూనే ఉంటాం ఇది ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ తీసుకొచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం మరి ఇంతే టేస్టీగా ఓకే సో మళ్ళీ రాబ్ బనానా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సో స్పినచ్ రాబ్ బనానా రెడ్ రైస్ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఓ ఇది ఇంకొంచెం వెరై డిఫరెంట్ టేస్ట్ రాబ్ బనానానే రెండు వైపులా ఎలా వాడచ్చు అన్నది సో స్పినచ్ అండ్ రాబ్ బనానా కాంబినేషన్ చూద్దాం మరి తీసుకో ఓకే సో ఏమో ఇంగ్రీడియంట్స్ ట్రేఫుల్ లో ఇంగ్రీడియంట్స్ యా సో మళ్ళీ మనం కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఎక్కువ వాడుతున్నాం నాకు తెలిసి ఇది కొంచెం కుర్మా టైప్లో వస్తుంది అనుకుంటే కదా అంటే పెరుగు సో యా కొంచెం పెరుగు వేసుకుంటాం స్టిల్ కొంచెం మనకి గ్రేవీ మరీ ఎక్కువ గ్రేవీ రాదు అనమాట టొమాటోస్ యాసిస్గా వేసుకోవచ్చు మనము సో గ్రేవీలా కాకుండా కొంచెం మాయిశ్చర్ కంటెంట్ బాగా ఉంటుంది ఇంట్లో మనకి దమ్ బిర్యానీ చేసినట్టుగా కొంచెం మనకి ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ అన్ని అలా వస్తాయి సో జనరల్గా ఏంటంటే బిర్యానీలో ఆ పొటాటోనే ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం బంగాళదుంప సో కొంచెం డిఫరెంట్గా అరటికాయతో ఫ్లేవర్ తీసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఓకే అయితే సో అన్ని రెడీ కాబట్టి మనం ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో వీకెండ్ వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ బిర్యానీసే కాకుండా ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్ వెజిటబుల్ మన తినే వెజిటబుల్స్ అలా ప్రిఫర్ చేసినా కూడా రెడ్ రైస్ తో మనం యూనో బిర్యానీ లాగానే ఉంటుంది బికాస్ ఫ్లేవర్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగుంటుంది సో దాల్చిన చెక్క ఓకే లవంగం బిర్యానీ పువ్వు ఇలాచి ఓకే మిర్యాలు బెలీఫ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బిర్యానీ మసాలా కాబట్టి ఫస్ట్ వేసేసుకున్నాం తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఓకే ఎండుమిర్చి సో వెల్లుల్లిపాయలు మనం ఒక్కసారి దంచి వేసేసుకోవచ్చు ఓకే లేదా మెదిపి వేసుకున్నా మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అవును దంచు ఇలా మనకి ఫ్లేవర్కి తగ్గట్టు జస్ట్ ఒక త్రీ అలా వేసుకున్నా సరిపోతుంది తర్వాత పచ్చిమిర్చికాయలు కూడా వేసేసుకుందాం ఆనియన్స్ మనకి బ్రౌన్ అయిపోయినాయి కదా సో పచ్చిమిర్చి కొంచెం మనకి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఫ్లేవర్స్ మనం బ్రెడ్ రైస్కి ఇచ్చేది పుదీనా సో మింట్ మనకి ఎంత మంచి డీటాక్స్ చేస్తూ ఉంటుందో మామూలుగా జ్యూసెస్ లాగా తాగడం కొంతమంది ప్రిఫర్ చేస్తారు అలా కూడా అండ్ చాలా బాగుంటుంది కూడా బట్ వీక్లీ వన్స్ అలా మనం జ్యూస్ లాగా చేసుకున్నా కూడా మంచి డైల్యూషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్లేవర్ ఒకటేసారి ఎక్కువగా తీసుకున్నామంటే మళ్ళీ ఎక్కువసారి మనం వెళ్ళాల్సి అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా పుదీనా వేసుకుంటే మంచిది సో ఇప్పుడు కొంచెం పుదీనా వేసేసుకుందాం రైట్ మెథడ్లో రైట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పుదీనా తీసుకుంటే చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది కదా మనకి ఓకే ఓకే సో పాలకూర కూడా వేసేసుకున్నాం దీంతో పాటు సో ఆ కూర ఫ్లేవర్ కూడా మనం తీసుకొస్తాం అనమాట సో పాలకూర సపరేట్గా చిన్న పిల్లలు తినని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఇలా బిర్యానీస్ కానీ ఇలా స్పెషల్ రైసెస్లో కానీ వేసేసుకున్నాం అంటే వాళ్ళు డెఫినెట్గా తీసి అలా పడేరు సో అలా చిన్న కట్ చేసేసుకుని మనం వేసా ఇచ్చాము అంటే అవును డెఫినెట్గా దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్నీ బాగా అందుతాయి ఓకే సో అరటికాయ ముక్కలు కూడా వేసేస్తావా యా షూర్ వాటికాయ కూడా వేసేసి మనం కొంచెంసేపు కుక్ చేద్దాం ఓకే కొంచెం ముక్కు వేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకి కొంచెం రాబన్ అనే ఇదంతా కూడా కొంచెం కుక్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ దీంట్లోకి మనం ఒక మంచి బికాస్ రెడ్ రైస్ వేసుకుంటున్నాము అండ్ మంచి బిర్యానీ కూడా వేసుకుంటున్నాం ఫ్లేవర్స్ కాబట్టి పుదీనా జనరల్గా మనం డైరెక్ట్గా వేసేసుకున్నాము బికాస్ రైస్లో ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది బట్ కొంచెం గ్రేవీ కూడా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ కర్డ్ కూడా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో టొమాటో అండ్ అల్లం పేస్ట్ చేసుకుని మనము కుక్ చేసుకుంటాం అనమాట మంచి ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తుంది మన రైస్కి ఓకే అయితే ఇది వేగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇలా మూత పెట్టేసేద్దాం కొంచెం ఎందుకంటే అరటికాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందు అవి వేసేసుకుంటే నేను జారి తెచ్చేస్తాను మనం పేస్ట్ రెడీ చేయొచ్చు ఓకే యా సో ఫస్ట్ అల్లం వేసేసుకుందాం ఓకే 
కొంచెం రైస్ లోకి మనం ఎలాగో పుదీనా వేసుకున్నాము అండ్ గ్రేవీ లో కూడా మనం వేసుకుంటే ఓకే అయితే సో మనకి అరటికాయ మగడానికి టైం పడుతుంది అలాగే ఈ లోపు నేను టొమాటో పేస్ట్ కూడా రెడీ చేసేస్తాను సో అరటికాయ ముక్కలు ఇక్కడ మగ్గుతూ ఉన్నాయి అండ్ బ్రేక్ టైంలో నేను టొమాటో పుదీనా అండ్ అల్లం పేస్ట్ కూడా రెడీ చేసేసాను సో ఇప్పుడు రెడ్ రైస్ కి కావాల్సిన మెయిన్ టేస్ట్ లన్నీ ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో అరటికాయ చక్కగా మగ్గింది సో ఇప్పుడు ఈ టొమాటో అల్లం పుదీనా పేస్ట్ వేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇన్ని ఫ్లేవర్స్ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం కర్డ్ కూడా వేసుకుంటే మనకి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అవును కొంచెం ఇలా బీచ్ చేసేసుకుని వేసేసుకుందాం తర్వాత మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు ఇలా కొంచెం వేసుకున్నాం కదా ఓకే సో తగినంత ఉప్పు కూడా పడింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం వేద్దాం ఇందులో కొంచెం బాగా మనకి కుక్ అవ్వాలి తర్వాత రెడ్ రైస్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే సో టొమాటో పులుపు పెరుగులో ఉండే కొంచెం పులుపు కూడా మనకి ముక్కలకి బాగా పడితే బాగుంటుంది ఓకే అయితే ఇంకొక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సో అరటికాయ ముక్కలు చక్కగా ఫ్లేవర్స్ అన్నిటితో పాటు మగ్గిపోయి ఉంటాయి ఉడికిపోయి ఉంటాయి కూడా పెరుగు టొమాటో పేస్ట్ కూడా వేసాం కాబట్టి ఓకే సూపర్గా ఉంది రెడ్ రైస్కి జనరల్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా మంచి టేస్ట్ ఉంటుందో లేదో చెప్ప చెప్పగా ఉంటుందేమోనని ఇంకిన్ని ఫ్లేవర్స్ వేసుకున్నాక అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు హ్యాపీగా రెడ్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ వాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు రెడ్ రైస్ వేసేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకుందా ఓకే సో రైస్ క్వాంటిటీ యాజ్ యూజువల్ కొంచెం ఈక్వల్గా వేసుకున్నాం మనం యా రైట్ యా ఓకే అయితే సర్వ్ చేసేస్తాను ఓకే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం పాయసం ఓకే అండి వేడి వేడిగా రైస్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి పాలకు రా బనానా విత్ రెడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం పాలకూర ఒక కప్పు రెడ్ రైస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత అరటికాయ ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలకులు రెండు లవంగాలు నాలుగు దాల్చిన చెక్క ఒకటి బిర్యానీ పూపు ఒకటి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు పుదీనా ఒక కప్పు టొమాటోలు రెండు పెరుగు ఒక కప్పు ఎండుమిరపకాయలు రెండు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి నాలుగు రెబ్బలు పాలక్ అండ్ రా బనానా విత్ రెడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని దాల్చిన చెక్క లవంగాలు బిర్యానీ పువ్వు యాలకులు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి పుదీనా పాలకూర అరటికాయ ముక్కలు తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి మిక్సీ జార్ లో అల్లం ముక్కలు పుదీనా టొమాటో ముక్కలు వేసుకుని మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ రెడీ చేసుకుని అరటికాయ మిశ్రమంలో వేసి పెరుగు తగినంత ఉప్పు వేసి మరి కాసేపు ఉడికించుకుని ముందుగా ఉడికించుకున్న రెడ్ రైస్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ అండ్ రా బనానా విత్ రెడ్ రైస్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారుగా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూస్తాం మరి పుదీన ఫ్లేవర్ టొమాటో పులుపు ఓవరాల్ గా సూపర్ అండి ఇక రెడ్ రైస్ లో అసలు లేదు బిర్యానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ మనం చేసుకున్నాము టొమాటో కూడా మనం ఫ్రై చేయకుండా కొంచెం తర్వాత వేసినంత వల్ల టొమాటో ఫ్లేవర్ మనకి బాగా తెలుస్తుంది మిగిలి మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ చాలా మందికి ఆ టొమాటో ఫ్లేవర్ కూడా బాగా నచ్చుతుంది కాబట్టి తర్వాత అంటే మనం జనరల్ గా ఈవెన్ ఈవెన్ అల్లం కూడా మనం జనరల్ గా లాస్ట్ లో వేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ ఫ్లేవర్ ఇలా కొంచెం మార్స్తూ వేసుకున్నా కూడా మనకి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ డెఫినెట్ గా వైటమిన్ సి కూడా చాలా మటుకు అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అరటికాయ అండ్ రెడ్ రైస్ ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ నాకు బాగా నచ్చింది అంటే కొన్ని బాగా సూట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా రెడ్ రైస్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ కి అలా అరటికాయ కూడా చాలా బాగుంది 
ఓకే అయితే సో రెండు రెసిపీస్ చూసేసాం కాబట్టి ఒకసారి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా బ్రీఫ్ చేస్తావా యా షూర్ సో ఫస్ట్ మనము ప్లాంట్ అండ్ కర్రీ అండ్ మస్టర్డ్ సాస్ పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో మామూలుగా అయితే జనరల్ ట్రెడిషన్ ప్రిపరేషన్ ఇది ఎందుకంటే కొంచెం మనకి క్యాలరీ తక్కువ ఉన్న రా బనానా అండ్ కొంచెం మస్టర్డ్ సాస్ కాంబినేషన్ కూడా కొంచెం వేడ్ చేస్తుంది అనమాట రా బనానా కూడా చాలా మంది వేడ్ చేస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు అండ్ ఎందుకు అంటే ఈ వేడ్ చేసే పదార్థాలు అన్నీ కూడా మనకి వింటర్ టైంలో కోల్డ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదంటే ఈ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి కోల్డ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో అందుకని ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది ఇలా మనకి వింటర్ టైంలో కోల్డ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో వాడితే చాలా మంచిది న్యూట్రిషన్ వైజ్ డెఫినెట్లీ మెటబాలిజం బాగా పెంచుతుంది మనకి మస్టర్డ్ పేస్ట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ బిర్యానీ మసాలా కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా హెల్ప్ఫుల్ సో తర్వాత సెకండ్ రెసిపీ కూడా రా బనానాతో రెడ్ రైస్ కాంబినేషన్లో పాలక్తో మనం చాలా చేసుకున్నాం కదా మేజర్గా రెడ్ రైస్ ఎస్ రెగ్యులర్ రైస్ కన్నా మన రెడ్ రైస్ కూడా ఇలా బిర్యానీ రెసిపీస్ అలాంటి వాటిలో వాడితే చాలా మంచిది వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది రా బనానా కూడా మనకి చాలా మంచి ఫైబర్ ఇస్తుంది అండ్ అది కాకుండా ఆకుకూరలు టొమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా యాడెడ్ న్యూట్రియన్స్ డెఫినెట్గా వైట్ రైస్తోనే కాకుండా రెడ్ రైస్తో ఇలాంటి కాంబినేషన్ తిన్నారు అంటే చాలా కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ లభిస్తుంది ఓకే అండి సో చూసారు కదా అరటికాయతో రెండు రెసిపీస్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ న్యూట్రిషన్ పరంగా ఎలా ఉన్నాయో కూడా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి అన్ని నోట్ చేసుకుని ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే వ్యూర్స్ ఇది వాళ్ళకి మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో అరటికాయ చాలా మందికి చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు కొంతమందికి ఏమో నచ్చదు సో ఎలాంటి వాళ్ళకైనా కూడా చాలా నచ్చే విధంగా ఈ రెండు రెసిపీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్